தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நாம் வைரம் பற்றிய சில தகவல்களை பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் வைரம் வாங்கும்போது என்னென்ன முறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது மூலமாக நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும் இன்றைக்கி மக்களிடத்தில் வைர ஆபரணங்கள் பயன்படுத்துகிறது பழக்கம் அளவுக்கு அதிகமாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இது மக்களோட ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்குது அதே வேளையில் தரம் குறைவான மற்றும் போலி வைர நகைகளும் பழக்கத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக அதிகரித்து வர்றதையும் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அதனால் மக்கள் ஏமாறாமல் இருப்பதற்காக சில வழிமுறைகள் இருக்குது அதையும் நம்ம வரிசலாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி வைரம்னா என்ன அது எங்கே இருக்குது எப்படி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் பிறகு வைரம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டிய வழிமுறைகளையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நவ ரத்தனங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்பது ரத்தனங்கள் அதில் இந்த வைரமும் ஒன்று இந்த வைரமானது படிக நிலையில் உள்ள கார்பன் மூலக்கூறுகளால் ஆன ஒரு கடினமான பொருளாகும் இந்த வைரம் எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பூமிக்கு அடியில் நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து நூற்றி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உள்ள ஆழத்தில் இது கிடைக்கிது ஆயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பத்தில் தொடர்ந்து பல்லாயிரம் வருஷமாக பூமிக்கு அடியில் புதந்திருக்கக்கூடிய இந்த கார்பன் மூலக்கூறுகள் தான் வைரமாக பிற்காலத்தில் நமக்கு கிடைக்கிது சரி இந்தியாவில் இந்த வைரமானது எப்போ கிடைத்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்டாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் தான் கிடைச்சிது இந்தியாவில் ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள கோல்கொண்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியில் தான் முத முதல்ல இந்த வைரம் கிடைத்தது ஆனால் இன்றைக்கி பெரும்பாலும் எங்கே வைரம் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆப்பிரிக்காவில் தான் கிடைக்குது இனி வைரம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன செய்யணும் அது எப்படி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான சில வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் வைரம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி வைரத்தோட தரத்தை பரிசோதித்து அளிக்கக்கூடிய இந்த ஜிஐஏ ஏஜிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தர சான்றிதழ் அதுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத முதல்ல பரிசோதித்து கொள்ள வேண்டும் உலகம் முழுவதுமே இந்த வைரத்தினுடைய நான்கு விஷயங்களை பொறுத்து தான் அதோடய மதிப்பான தீர்மானிக்கப்பட்டு இந்த தர சான்றிதழ் அளிக்கப்படுகிறது அந்த நான்கு விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வரிசையாக பார்ப்போம் முதலாவதாக பார்க்க போகிறது கட் அதாவது வெட்டு தரம் வைரத்தோட வெட்டு தோற்றத்தை பொறுத்து தான் அது பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒளியினோட அளவும் அதோட மதிப்பும் அதிகரிக்கும் அந்த வைரங்களில் வெட்டப்படக்கூடிய அந்த வெட்டுகளானது சரியான அளவில் இருந்தால் கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த கரும்புள்ளிகள் வந்து ரொம்ப குறைவாகவே இருக்கும் இந்த வெட்டுகள் சரியான அளவில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதோடய விலையும் நிறமும் அளவுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வைரத்துடைய நிறம் இயற்கையாகவே இந்த வைரமானது மஞ்சள் பச்சை இன்னும் பல்வேறு நிறங்களில் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்குது என்ன தான் பல நிறங்களில் இந்த வைரம் கிடைத்தாலுமே நிறமற்றவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வெள்ளை நிற வைரத்துக்கு தான் அதிக மதிப்பு அடுத்ததாக இந்த சான்றிதழ் எதை வச்சு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெளிவு அதாவது கிளாரிட்டி இதை பொறுத்து தான் இந்த சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு பெரும்பாலான வைரங்களில் அதன் தரத்தை குறைக்கக்கூடிய காரணிகளான வடுக்கள் மற்றும் வெட்டுகள் இருக்கும் எனவே அவை இல்லாத வைரங்கள் மிகுந்த மதிப்புடையதாக கருதப்படுகிறது இந்த குறைபட்ட பிரத்யேக கண்ணாடியால் மட்டும்தான் இதை காண முடியும் அடுத்ததாக இந்த வைரத்தோட தரத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த சான்றிதழுக்கான கேரட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் பொதுவாகவே இந்த தங்கம் வைரம் இதெல்லாம் கணக்கிடுவதற்காக கேரட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுது சரி இந்த கேரட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை இதுக்காக ஏன் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே ஆப்பிரிக்கா வைரத்தோட எடையை கணக்கிடுவதற்காக ஒரே அளவு எடையை கொண்ட விதையான காரப்பு விதை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விதையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த விதையினுடைய எடை எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா இருநூறு மில்லி கிராம் இதுவே வைரத்தோட எடையை கணக்கிடுவதற்கான அளவீடாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு இன்ன வரைக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் வைரம் வாங்கும் போது இன்னும் சில விஷயங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா வைரம் வாங்கும் போது அதை கையில் எடுத்து பார்க்கணும் கையில் எடுத்து பார்க்குறப்ப வானவில்லோட வண்ணங்கள் உங்கள் கையில் தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு நல்ல வைரம் தான் இது அடுத்ததாக வைரத்துடைய அளவை பொறுத்து தான் அதோடய மதிப்பும் அதிகமாகும் அதனால் வைரம் வாங்கும்போது சின்ன சின்ன வைர கற்களாக வாங்காமல் பெரிய கற்களாக ஒன்று வாங்கினா கூட அந்த அளவுக்கான மதிப்பு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இதை எளிதாக சொல்ல வேண்டுமானால் ரெண்டு அரை கேரட்டில் உள்ள வைரம் வாங்குறதும் ஒரே கேரட்டில் உள்ள ஒரு வைரத்தை வாங்குறதும் சமம் தான் அடுத்தது வைரமானது உண்மையானதா அல்லது போலியானதாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னும் சில வழிகள் இருக்குது அதையும் பார்ப்போம் ஒரு கிளாஸில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணீரில் அந்த வைரத்தை போட்டு பாருங்கள் அந்த தண்ணீர் வழியே அந்த வைரம் தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக அது நல்ல ஒரு வைரம் தான் அப்படி இல்லைன்னா அது நல்லா தெரியல அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து போலியான வைரம் அடுத்ததாக அந்த வைரத்தின் மேலே ஒரு அறத்தை கொண்டு ஒரு கோடு போட்டு பாருங்கள் அந்த கோடு தெரியலைன்னா அது கண்டிப்பாக நல்ல வைரம் கோடு தெரிஞ்சால் அது போலிங்கிறது